போயிட்டு இந்த வீட்டுக்குள்ளார தான் தங்கியிருந்தேன் இப்போது காலையில் ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ண போகலாம் அப்படின்ட்டு மணி ஒரு அஞ்சு கால் ஆச்சு கொஞ்சம் வானத்தில் வெளிச்சு வர ஆரம்பிக்க கொஞ்சம் தூரம் போகணும் நான் ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ண போகலாம்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டுருக்கேன் நைட்டு முழுக்க தூக்கம் இல்லை நான் ஃபோட்டோஸ்னால தான் நடந்த பெரிய மேஜிக் என்னென்னா நான் கேமரா வேணும்னு மனசில் நினச்சி அதே மாதிரி ஒரு தரம் எனக்கு கிளம்பி கேமரா ஒரு தரம் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லி சோனி கேமரா பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அதாவது ராமமூர்த்தி அப்படின்னு சொல்லி நான் முத முதலாக அவர்கிட்ட கேமரா அப்படி எல்லோரும் பார்க்க அவர் சயின்ஸில் விற்கிறாருன்னு சொல்லி இது பண்ணி வாங்கிறதுக்காக கூப்பிட்டு எனக்கு பழக்கமான ஒரு கோயம்புத்தூரை சேர்ந்தது அவருக்கு இந்த இடத்துல நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன் அவருனால தான் அந்த ஃபோட்டோ ஷூட்டே எடுக்க முடிஞ்சிச்சு அதில் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு அதை சரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னார் எனிவே கிடைக்கிறதே பெரிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேமரா எடுத்துகிட்டு எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு சென்னையிலேருந்து வந்தேன் கேமரா எடுத்துகிட்டு போய் ஷூட்டு கிளம்பிட்டேன் இமைக்காம பாருங்க அப்படிங்கிற ஓசோ தியானம் தான் ஞாபகம் வச்சு புகைப்படக்காரன் எப்போதுமே அப்படி தான் பார்த்துட்டு இருக்கான்னு தெரியும் நினைக்கிறேன் ஒவ்வொரு ஃபோட்டோகிராஃபரும் அப்படி தான் பார்த்துட்டு இருக்கான் அந்த சன்ரைஸ் சன்செட்லாம் அப்படியே ரொம்ப ஒரு தியானம் மாதிரி பார்த்துட்டே இருப்பாங்க வெயிட் பண்ணி அது இந்த மாதிரி எடுத்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ட்டு இந்த ஆக்சுவலாக இது ஒரு ஆறு இந்த ஆறும் கடலும் ஒன்று சேர்கிற இடம் தான் இந்த இடம் இந்த பாலம் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா போட்லாம் தண்ணியில் அடிச்சுட்டு போயிருங்கிறதுக்காக இந்த ஊர்லேயே தான் போட்லாம் வச்சிட்றாங்க இந்த ஆற்றுலேயே வச்சுருவாங்க இப்படியே இந்த பா இதில் போய் அந்த பக்கமாக தூரமாக அந்த இடம் தெரியுது இல்லை அந்த திட்டு மாதிரி அங்கே போய் தான் அவங்க மீன் பிடிக்க கடலுக்குள்ளார போவாங்க காலையில் அவங்கள பற்றி நிறையா வீடியோஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ரொம்ப ஆசையாக கிளம்பி போயிருந்தேன் இங்கே பக்கத்தில் பறவைகள் சரணாலயம் வேறு அதனால் நிறையா பறவைகள் நமக்கு புகைப்படம் எடுக்க கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக காலையிலே கிளம்பி போயிட்டு இந்த பாலத்தில் நின்று அந்த வானமும் அந்த பொன்னீர ஒளியும் ரசிச்சுட்டு இந்த இப்படி தான் மீன் பிடிக்கிறவங்க போயிட்டு இருந்தாங்க அதெல்லாம் பார்த்தேன் தூரத்தில் அங்கே சைக்கிளை போட்டுட்டு பறவையெல்லாம் ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் இந்த கரையோரத்திலேயே வந்து நின்று ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் வேறு போயிடுச்சு எனக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சு அது ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் இல்லைன்ட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு நாலஞ்சு ஃபோட்டோஸ் மட்டும்தான் எடுக்க முடிஞ்சிச்சு ஸோ இருக்கிறத வச்சு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க பறவைகள் ஃபோட்டோ பேர்ட்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபினாவே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மனுஷனோட ஆசை இதோடு நிற்காது இன்னும் பெரிய லென்ஸ் இருந்தால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு தோண ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த பசங்கள் கிட்ட கேட்டுட்டு எந்த பக்கமாக போய் அந்த திட்டங்கிட்டெல்லாம் போகணும் ஃபோட்டோஸ் இங்கெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு ஊருக்குள்ளார அவங்களோட ஒரு சின்ன கான்வர்சேஷன் போயிட்டு வந்துச்சு அங்கேருந்து அப்படியே கிளம்பிட்டேன் இது மீனை ஏலம் விடுற மார்க்கெட் ஸோ அங்கே விசிட் பண்ணிட்டு அங்கே ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு இருந்தேன் இந்த பக்கம் மீன் பிடிச்சிட்டு வலையெல்லாம் சரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படியே இந்த கரைக்கும் அந்த கரைக்கும் காலையில் இருந்து அப்படியே நடந்துட்டாங்க ஒரு டீ கடைக்காரண்ணே டீ விற்கிறவர் இருந்தார் அதனால் அவர்கிட்ட சொல்லி சைக்கிளை போட்டு எல்லா ஸ்டேட்டில் இருந்து இங்கே வந்து மீன் வாங்கிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க நிறையா அதர் ஸ்டேட் வண்டியெல்லாம் நிற்குது
விஷயக்காரங்க கல்லறையோ ஏதோ சொன்னாங்க ஆனா இது முடிஞ்சு உள்ள போல அது என்ன இடம் தம்பி இது என்ன இடம் ஒரு தடவை கேட்டுக்கிட்டேன் இல்ல இது என்ன சொல்லி இருந்தாரு இது பாருங்க டச் கல்லறை சரி நன்றிமா அது அப்படியே பூட்டி வந்ததுனால அப்படியே ஒரு வீடியோ எடுத்துட்டு தூரத்தில் எனக்கு இந்த கரையிலேருந்து அந்த கரைக்கு ஒரு சர்ச்சு தெரிஞ்சிச்சு அந்த சர்ச்சை போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஊருக்குள்ளார சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு பயணம் செய்ய ஆரம்பித்தேன் சும்மா வெளியே ஒரு விசிட் பண்ணிட்டு அங்கேருந்து பார்க்க நல்லா இருந்துச்சுன்னு சொல்லி ஒரு விசிட் பண்ணிட்டு போக போகிறேன் லாக்டவுன்னா சர்ச்சு க்ளோஸ்ன்னாங்க ஆனால் சரி நான் இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஈஸியாக இருக்கலாம் அடுப்பு பேக் எல்லாம் எடுத்து வச்சாச்சு காலையில் கிளம்பிட்டாங்க சரியான தூக்கம் இருந்துச்சு இருந்தாலும் அவர் அங்கே காலையிலே கட்டிங்க போடலாமா அப்படி அப்படின்னு மூட் அவுட் பண்ணனால உடனே கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டேன் எங்கேயாவது ஓரமாக போய் கூட தூங்கிக்கலாம் ஏன்னா இன்றைக்கி எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு போய் தூங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வீட்டை விட்டு வெளியே கிளம்பிட்டேன் எனக்கு எந்த ஒரு ஃபெசிலிட்டியுமே இல்லை அங்கே ஆனால் ரொம்ப சிரமந்தான் கட்டில் வந்து கிளம்பிட்டேன் சைக்கிளில் லோடு தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது கேஸ் ஃபுட்டுக்கு எல்லாம் நமக்கு ஏதாவது சின்ன டைப்பில் இதை விட ரெண்டு கிலோ விட சின்ன டைப் கேஸ் கிடையாது முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாத்தையும் வெளியே எடுத்து வச்சுட்டும் பார்க்குறேன் வெயிட்டு தான் பயங்கரமாக இருக்குது சில நேரங்களில் போக முடியுமாடா அப்படின்னு தோன்ற அளவுக்கே இருக்குது ரெஸ்ட் இல்லை உடம்புக்கு நேற்றே நூறு கிலோமீட்டர் வந்தாச்சு நைட்டு நான் இருந்த இடத்துல சரியாக தூங்க முடியல பயங்கரமாக இருந்துச்சு நிறையா பேர் சொல்லுவாங்க சைக்கிளிங் பண்ணுறாங்க வீட்டில் கல்யாணம் ஆகல ஆனால் தான் சைக்கிளிங் பண்ணுறது அப்படின்லாம் நிறையா சொல்லுவாங்க கல்யாணம் ஆகாததுக்கும் சைக்கிளிங் பண்ணுறதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்குதுன்னு எனக்கு இன்னும் ஒன்றும் புரியல கல்யாணம் ஆகலை ஆனால் தான் போகிறேன் அப்படிங்கிற கமெண்ட்ஸ் வருது உயிர் போகுது வழி அப்படி இருக்கும் பத்து நிமிஷம் உக்காந்தோம்னா தூங்கிடுவோம் நேற்றெல்லாம் செல் வச்சுட்டே இருந்து அப்படியே தூங்கி விழுந்துட்டேன் அப்படியே தூங்கி செல்ஃபோன் கீழே விழுந்துருச்சு அந்தளவுக்கு தூக்கம் வரும் யூடியூப் தூரமாக இருந்து பார்க்கும்போது ஒரு ஆளுக்கு ஓகே அடுத்த வீடியோ அப்லோட் ஆகலன்னு என் ஃப்ரெண்டு என்கிட்ட பெரிய அவ்வளோ சப்ஸ்கிரைபர்லாம் ஒரு பையன் கள்ளக்குறிச்சி வந்து ஃபோன் அடித்தார் அதை நினச்சி ஒரு பக்கம் சந்தோஷமாகவும் இருக்குது ஆனால் நிறைய பேர் இரநூறு பேர் தான் இருந்தாலும் அந்த இரநூறு பேரில் சிலர் சிலர் என்னோடய ஃபோன் நம்பரை இந்த இதில் பார்த்துட்டு கூட கேட்பாங்க யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணி என்ன சில நேரங்களில் வீடியோஸ் நிறையா இருக்கும் அதை எடுத்து ஒரு கண்டென்ட்டே இல்லாமல் ஃபோனே வந்தேன் அப்படின் தான் உங்களால் இதில் பண்ண முடியும் புதுசாக ஒன்று அப்படிங்கிற ஏதோ நான் இந்த இடத்த பார்த்துருக்கேன் அப்படிங்கிறது தான் பண்ண முடியுதா தவிர வேறு எதுவுமே ஒரு சொல்ல வர விஷயங்கள்ல ரொம்ப ஈஸியாக சொல்ல முடியாது சைக்கிளில் போகிறேன் ஆனால் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் அப்படிலாம் நிறையா கமெண்ட்ஸ் வரும் அண்டா எவனுக்காவது பைத்தியக்கார பையன் இங்கேருந்து போகணும் கேள என்ன மாதிரி இல்லை எங்களை மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட பைத்தியக்கார பசங்க விட்டு அவனாவது சைக்கிளில் போவானா இதுக்கும் ஒரு ஒரு பயங்கரமான ஒரு பைத்தியக்காரத்தை தேவைப்படுது சும்மா இருக்கவும் வரவும் போகிறவங்களாம் போயிட முடியுமா ஜாலியாக போகிறதுனா எல்லாருமே போகலாம் ஏதோ ஒரு கஷ்டம் இருக்குது இல்லை காலமாக யோசித்து பார்த்தா இன்னும் ஆனால் வீடியோஸ் போட்டதுக்கப்புறமே யாராவது பார்க்குறாங்களே அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குல்ல இப்போ வரைக்கும் அந்த வீடியோக்கு மேலே சென்னைக்குள்ளார வந்த வீடியோ நான் இன்னும் போடவே இல்லை பாண்டிச்சேரி தாண்டத மகாபலி இந்த வீடியோ எடுக்கிற வரைக்கும் அந்த வீடியோ நான் இன்னும் எடிட் பண்ணவே இல்லை பண்ணினேன் அப்புறம் அது சரியாக அந்த சிஸ்டத்தில் இதாக இல்லை அப்படி இப்படின்னு சொல்லி பண்ணாமல் விட்டேன் இப்படியே பாதியில் இருக்குது எங்கேயாவது உக்காரும்போது இது பண்ணி தான் எடிட் பண்ணணும் வீடியோ போடணும் சீக்கிரமாக போடணுங்கிறது இருக்குது ஆனால் இதை அழுத்துறதுக்கு நடுவில் எல்லா யூடியூபர்ஸுக்கும் இதுன்னு கிடையாது நடந்து போகிறவங்களா இருக்கட்டும் ஹிச் கைக்கிங்கில் நடந்து போகிறவங்களா இருக்கட்டும் பைக்கில் சைக்கிளில் இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறது ரொம்ப பெரிய விஷயங்க புத்தா ரொம்ப கஷ்டம் புத்தா ஆனால் அதெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி
திடீர்னு அம்மா ஞாபகம் வந்துக்கிட்டே இருக்கு சொல்லப்போனா ரொம்ப கண்ணீரே வருது இப்பொழுதுக்கு எனக்குன்னு இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல போனால் அவங்க மட்டும்தான் என் கனவுகளுக்காக எல்லா வித இப்போ ஒருத்தனுக்கு இஎம்ஐ கட்டுற பிரச்சனை இருக்கும் வீட்டு வாடகை கொடுக்குற பிரச்சனை சாப்பிட்ற பிரச்சனை இப்படி எல்லாம் இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் ஒரே ஆளாக தாங்குறாங்க அதே போல் மகேந்திரன் கௌதம் அப்படின்னு என்னோடய நண்பர்கள் அவர் தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறுரூவா வேணும் அப்படிங்கிற இடத்துல நமக்கு ஒரு ஐநூறுரூவா கிடச்சா ஆயிரரூவா கிடச்சா எப்படி இருக்கும் அப்படி உதவிகள் அவர் தான் ரொம்ப அதிகமாக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறது இன்னமும் நீங்கள் ரொம்ப மனசுக்கு எமோஷனலாக ஆகிட்டு கண்ணீர் வருது வலியும் ரொம்ப என்னமோ திடீர் ரொம்ப வலியாக இருக்குது ரொம்ப முடியல இன்னும் காலேந்து சாப்பிடல நேற்றே ஒரு வேலை தான் சாப்பிட்டேன் காலையே சாப்பிடலாம் நினச்சேன் அங்கே எனக்கு அவர் வீட்டில் இருக்குது எனக்கு பிடிக்கல அவர் சரக்கடிக்கிறதுக்கு நீ கட்டிங்க போடலாமா சரக்கடிக்கலாமா அப்படின்னு அவர் ரொம்ப இது பண்ணார் ஸோ நம்மக்கிட்ட இருந்தாலும் இந்த மாதிரி செலவுகளாம் பண்ண முடியாது சரி அவர் ரொம்ப ஒரு மாதிரி பேசிகிட்டு இருந்தனால கிளம்பிட்டேன் அங்கே தூங்கணும்னு ஆசை ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னு ஆசை அந்த ஏரியா ஃபுல்லாக சுற்றி பார்க்கணும்னு ஆசை ஐநூறுரூபா இன்னொருத்தவங்க செலவு பண்ணால் ஐநூறுரூவா இருந்துச்சுன்னா நான் நேரம் கிட்டத்தட்ட அடுத்த ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு நமக்கு ஆகும் சாப்பிட்றது கேட்டிருந்தா இப்போ ஒன்றும் இல்லை அவர் சரக்கு போடலாமா அதுவா அதுவான்னு சொன்னனால தான் அங்கேருந்து கிளம்பிட்டேன் மனசுக்கு ஏதோ இதாக உள்ள பத்திர பதினோரு மணி தான் ஆகுது பயங்கர வழியாக இருக்குது உட்காந்துட்ருக்கேன் மரத்தடியில் உட்காந்துட்டு இருந்தேன் சே இந்த பஸ் ஸ்டாப்பில் உட்காந்துட்டு இருந்தேன் லியோன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தரை சந்தித்தேன் நான் இருந்த டயர்டில் ஒரு வீடியோலாம் எடுக்க முடியல திடீர்னு வந்தார் வந்துட்டு ஏதோ ஒரு நம்பிக்கையான வார்த்தை பேசினார் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு சோர்வடைஞ்சு இருந்திருந்தேன் சோர்வுனா இப்போ எனக்கு என்ன மாதிரின்னா அடுத்தது என்னோடய டியூ எப்படி கட்டுவேன் ஃபைனான்ஸில் பணம் கட்டணும் அது எப்படி கட்டுவேன் எங்கள் அம்மா எப்படி இருப்பாங்க போயிடுவேண்ணா இப்படிங்கிற கேள்வியை என்ன அதிகமாக சோர்வடைய வைக்கிது நிறையா 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 அது மாதிரி கேள்விகள் என்ன சோர்வடைய வைக்கிது போக முடியுமா அப்படிங்கிற கேள்வியெலாம் நிறையா முறை வந்துருக்கு ஆரம்பித்து கொஞ்சம் நேரத்துலேயே போக முடியுமான்னு வரும் அவ்வளோ தான் பத்து கிலோமீட்டர் போயிடலாம் அவ்வளோ தான் பத்து கிலோமீட்டர் அவ்வளோ தான் பத்து கிலோமீட்டர்னே நூறு கிலோமீட்டர் தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் வந்துடுற எல்லா ரைடுமே அப்படி தான் ஆரம்பித்த கொஞ்சம் நேரம் இருபது இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் வரைக்கும் தெம்பாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமே சுத்தமாக இதாகும் ஸோ அப்படியே இருந்தால் பத்து கிலோமீட்டர் இருந்தால் பத்து கிலோமீட்டர் இருந்தால் பத்து கிலோமீட்டர்னு சொல்லி தான் இந்த ரைடே ஃபுல்லாகவே போயிட்டுருக்கேன் தெரியாத ஊர்கள் புதுசு புதுசாக பேர் அந்த இடம் கூட எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது அது சில நேரம் இங்கே திடீர்னு நின்று எங்கேயாவது ஓரத்தில் நிப்பாட்டுறதுக்கு இடம் பார்த்தா இந்த ஊருங்களுக்குள்ளார எதுவும் நமக்கு ஒரு இடத்துல உட்கார்ற மாதிரி இடமே கிடைக்காது இப்படி தான் இன்னைக்கு சாப்பிடவே இல்லை காலையில் அப்புறமா சாப்பிட்டுக்கலான்னு சொல்லி கிளம்புனா மத்தியானம் அங்கே ஒரு ஊருக்குள்ளார மீன் குழம்பும் கொஞ்சோண்டு சாப்பாடு மட்டும் சாப்பிட்டு கிளம்பிட்டேன் அதனால் முடியுமா 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 இப்படியே கேள்விகள் இந்த நாளில் வந்து ரொம்ப என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணிருச்சு ஸோ அக்சப்ட் தி பெயின் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் நான் எப்பவுமே ஜஸ்ட் என்ஜாய் தி பெயின் சின்ன வயசுல எழுதி வைப்பேன் அது நான் எழுதி வச்சிருந்தேன் இது யாராவது சொன்னாங்களா இல்லையான்னு தெரியல அந்த வாக்கியம் எனக்கு தோணும் ஜஸ்ட் என்ஜாய் தி பெயின் நிறைய பேர் கேட்பாங்க எப்படா பெயின் என்ஜாய் பண்ணுறது இப்படி தான் வலி இருக்கும் எல்லாம் இருக்கும் இந்த மேகம் இந்த ரோடு 
இந்த மரம் இதெல்லாம் வீடியோஸ் எடுக்கும்போது அது ஒரு மாதிரி இந்த மாதிரி எந்த மாதிரி கண்டென்ட் சொல்ல போகிறேன் என் வீடியோ இத்தனை பேர் பார்க்க போகிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு உற்சாகம் இந்த ஆசையை வந்து எல்லா வழியும் மறக்க செய்யும் டைம் ஆகி டைம் ஆகி தான் வீடியோ போடுற மாதிரி தான் இருக்குது இப்பயும் கூட ஃப்யூச்சரில் அதை சரி செஞ்சுக்கணும் நான் இந்த வீடியோவே ஆந்திராவில் உட்காந்து தான் எடிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு எல்லாமே சிலர்லாம் ஜாலியாக போகிறேன்லாம் வேறு கேட்பாங்க அதெல்லாம் கேட்கும்போது ரொம்ப வழியாக இருக்கும் ஜாலியாக போகிறேன்லாம் நினைக்காதீங்க அவ்வளோ வழி இருக்குதுங்க அழுத்தும் போது சைக்கிள் அப்படிங்கையில் ஒரு நாளை நீங்கள் ரொம்ப கவனமாக பிளான் பண்ணிட்டு தான் இருக்கணும் அடுத்தது எங்கே போய் நீங்கள் தங்க போகிறீங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரியாது இந்த குழப்பம்லாம் அதிகமாக வரும் ஒரு சில பெட்ரோல் பங்க்கில் இடம் கிடைக்காமல் போகும் இல்லை கிடைக்கலாம் இப்போ வரைக்கும் நான் தமிழ்நாட்டில் இருக்கனால கம்ஃபர்ட் ஜோனில் இருக்கேன் என்றைக்குமே லைஃப்பில் அன்கம்ஃபர்டபுள் ஜோனுக்குள்ளார வரும்போது தான் பெரிய மாயாஜாலங்கள் நடக்கும் கம்ஃபர்ட் ஜோன்லேயே இருந்துட்டு இந்த மேஜிக் நடக்கும் நடக்கும் நடக்கும்னா வாழ்க்கையில் எதுவுமே நடக்காது நீந்துங்கள் அல்லது முழுகி விடுங்கள்னு சொன்ன ஷேக்ஸ்பியர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை எனக்கு இப்போ நிறைய நேரம் இந்த பயணத்தில் எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு உன்னை உள்ளே குதிச்சிட்டியா நீந்திரு இல்லை செத்து பேர் முழுகிரு அவ்வளோதான் செய் அல்லது செத்துமடி அப்படிங்கிறது தான் அவர் சொல்லியிருப்பார் யாருக்காக இருந்தாலுமே இதெல்லாம் பார்க்க கிடைக்காத ஒரு இடம்லாம் கிடையாது நிச்சயமாக ஆனால் இந்த மாதிரி இடத்த பார்க்கணுன்னா நீங்கள் அதுக்கான முயற்சி எடுத்து வைக்கணும் நீங்கள் ஒரு அடி எடுத்து வைத்தால் பிரபஞ்சம் உங்களை நோக்கி ஆயிரம் அடி எடுத்து வைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த நியதியே அதனால் நீங்கள் ஒரே ஒரு அடி நான் பயணம் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து வைங்க நிறையா வழிகள் இருக்கும் நிறையா ஒரு மாதிரி ஃபேமிலி பற்றிய ஞாபகங்கள் வரும் அது இந்த இது சொல்லுவாங்களே ஹோம் சிக் வரும் இந்த எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி தான் நம்ம போயாகணும் இங்கேருந்து நான் தடா போகணும் கும்மிடி பூண்டி போய் தடா போகணும் ஸோ போயிட்ருக்கேன் கும்மிடி பூண்டி வந்து இப்போ கும்மிடி பூண்டி ஊருக்குள்ளே இருந்து தடா பைபாஸ் பிடிச்சிட்டேன் இப்போ தடா போயிட்ருக்கேன் ஆந்திரா முழுக்க இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பாலமாக தான் இருக்கும் பாலமாக தான் அதிகமாக இருக்கும் மாதம் நான் என் ஃப்ரெண்டு கௌதம் சகோ மகேந்திரன் அவர் எல்லாருமே ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வச்சுருக்கனால நாங்கள் லாரியிலேயே கண்டனரு எடுத்துக்கிட்டு இந்த தடா ரூட்டில் தான் ஆந்திரா போனோம் விஜயவாடா வரைக்கும் ஓவரால் நான் விஜயவாடா வரைக்கும் நிறையா வழி இப்பொழுதுக்கு தெரிஞ்ச வழியாக தான் இருக்கும் சைடில் என்ன இருக்குது இதெல்லாம் பார்த்துருக்கேனே அப்படிங்கிறது ஸோ அவங்க ஞாபகம்லாம் வந்துருச்சு காலையிலேருந்து காஞ்சி கருவாடாகிற வெயிலில் வந்தேன் கும்பிடி பூண்டி தாண்டி இன்னும் தடாவுக்கு கூகுளில் பதினாலு கிலோமீட்ரு இதில் இருபத்தோரு கிலோமீட்ரு போட்டிருக்கு இப்போ தான் ஓரளவுக்கு இதமாக இருக்குது வெயில் முழுக்க குறைஞ்சி ஓரளவுக்கு வெளிச்சம் இருக்குது ஆனால் இந்த வெளிச்சத்துலேயே கொஞ்சம் எங்கேயாவது தடாவுக்கு இன்னும் ரெண்டு கிலோமீட்டருக்குள்ளார தான் இருக்குது போயிடலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன் லே பே கிடச்சாலும் சரி பெட்ரோல் பங்க் கிடச்சாலும் சரி எங்கேயாவது நைட்டு போ தங்கணும் தடா வந்துட்டேன் இதுக்கு மேலே தான் கீழே இந்த பக்கம் போகணும்னா லே பே போட்டுருந்துச்சு இங்கே எங்கேயா டென்ட் அடிச்சு ஸ்டே பண்ணிக்கணும் சாய்பாபா கோயில் ஒன்று இருந்துச்சு அங்கே கேட்டால் ஏதாவது கிடைக்குமா இடம் கிடைக்குமா தங்குறதுக்குன்னு சொல்லி கேட்டேன் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க பயங்கர இருட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு மறுபடியும் கிளம்பிட்டேன் இந்த பெட்ரோல் பங்க் இருக்கு பெட்ரோல் பங்க் பாதுகாப்பு கிடையாது பயணம் செஞ்சு ஆகணும் எதுவுமே பண்ண முடியாது அந்த டைம்ல நம்ம எப்பவுமே முன்னாடி எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையுமே முன்னாடி யோசிச்சு வைக்கணும் ஓகே புத்தா நைட்டு தூங்க போறேன் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்தேகம் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணு